RCV Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Boa noite, caros ouvintes. Tempo para a atualização das notícias aqui no seu Jornal da Noite do dia 31 de maio de 2024. Começamos com os títulos. Todos os combustíveis com redução de preços em média de 6,5% a vigorar a partir das 0 horas de amanhã. Cabo Verde defendeu a conversão defendeu a conversão da dívida em investimento climático durante as reuniões do Banco Africano de Desenvolvimento que decorreu em Nairobi, no Quênia. O Ministro das Finanças faz o balanço no exclusivo à Rádio de Cabo Verde. Vamos ao desenvolvimento. Todos os combustíveis vão estar mais baratos a partir das 0 horas de amanhã. A Agência Reguladora Multissectorial da Economia Arme estabeleceu hoje os novos preços máximos de combustíveis que devem figurar a partir do 1 de junho de 2024, tendo registrado um decréscimo médio de 6,29%. De acordo com a nova tabela em... De acordo com a nova tabela, os preços de todos os produtos petrolíferos regulados sofreram uma diminuição. Assim, a gasolina passa a ser vendida a 145 escudos, litro de petróleo 134 escudos, o gasóleo normal 120 escudos e 90 centavos, o gasóleo para eletricidade 107,107 escudos e 20 centavos, o gasóleo de marinha 90 e 2.80, o fuel 180 a 89.80 e o fuel 380 a 87.40. O gás botano passa a ser vendido a granel por 132 escudos e 90 centavos, sendo a garrafas de 12,5 kg a ser vendida a 1.661 escudos, as de 6 kg a 792 escudos, as de 3 kg a 379 escudos e as de 55 kg a 7.310 escudos. Continuamos com outras informações. Que o ministro das Finanças, Olavo Correia, deu hoje um exclusivo à rádio de Cabo Verde, onde falou da sua participação na no encontro do Banco Estamos aqui a formatar a notícia do Ministro das Finanças que esteve, portanto, a participar no jornal, aliás, numa reunião do BAD. O Ministro das Finanças disse hoje que durante as reuniões do Banco Africano de Desenvolvimento que decorreu em Nairobi, no Quênia, que Cabo Verde defendeu a conversão da dívida em investimento climático. Em declarações da Rádio Cabo Verde, a partir da capital caniana, o Olavo Correia avançou que o país vai, por hora, criar e aprovar as legislações necessárias e depois sensibilizar as instituições internacionais para que essa proposta seja realidade no continente africano e também no país. É uma solução inovador, inovadora, criativa, que vai permitir a vários países fazer uma conversão daquilo que é um problema, entre aspas, que é a dívida, que é um problema hoje para vários países subdesenvolvidos, a dívida pública, converter um passivo que é dívida num ativo que é o clima, o ambiente, a transição energética, a transição digital, a promoção da economia azul, a promoção do ecossistema marinho e da biodiversidade. Imagina se nós conseguimos uma solução que nós uh, somos capazes de converter um passivo hoje, que é um problema, num ativo, que é uma solução para cá para o mundo, uh, será um instrumento de grande alcance para, não só cá para mas para, para as pequenas insulares e para o mundo. É? Nós já aprovamos o Fundo Climático e Ambiental em Sérgio Conselho de Ministros. Nos próximos meses, estaremos a aprovar a lei em sede do Parlamento e depois estaremos a fazer uma grande campanha para podermos atingir outros parceiros. Para além de Portugal, Angola se mostrou também muito interessado em relação à sua participação neste fundo climático e ambiental. E vamos ter uma agenda muito intensa junto de parceiros nacionais uh, e parceiros uh, bilaterais e multilaterais para que cada vez possam usar recursos endógenos, como é hoje, através da Secretaria de Climático e Ambiental e recursos externos Uh, junto de parceiros bilaterais e multilaterais, para que possamos compor o um envelope uh, com substância, com conteúdo, com volume, para podermos acelerar a agenda 
de transição energética. O governo de Cabo Verde destacou que na reunião anual do Banco Africano de Desenvolvimento, um dos pontos debatidos foi a questão dos financiamentos para o desenvolvimento dos países do continente. Sobre a situação, o ministro das Finanças de Cabo Verde salientou que o BAD está bem posicionado para dar um valioso contributo nestes aspectos. Então, a questão que se coloca hoje é como é que os países africanos podem aceder a recursos financeiros constitucionais e possam investir para importar, digamos, o gap em termos de de financiamento nas infraestruturas e nos mais da atividade económica. Por isso, o Banco Africano de Desenvolvimento apresenta aqui como o banco mais importante na promoção de desenvolvimento no continente africano. Uh, um banco de conhecimento, um banco bem capitalizado, um banco bem governado, que pode ir a, a, a mercados internacionais, obter recursos uh, internacionais para financiar o desenvolvimento do continente africano. E é claro que também neste contexto o banco tem de ser uh, criativo, por isso é que nós discutimos na Assembleia Anual um conjunto de instrumentos que possam permitir o reforço do Banco Africano de Desenvolvimento em termos de capital. Falamos da, do reforço dos capitais uh, obrigatórios, dos capitais próprios do banco. Uh, falamos do, do capital livre, portanto, a possibilidade do Banco Africano emitir uh, obrigações negras, obrigações de azuis e obrigações sociais. Falamos da conversão do Direito uh, Sacro Social e Comunitário Internacional em capital para poder alavancar o financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento, mas também falamos de, 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 das possibilidades que o Banco Africano mantém para, juntamente com outros especializados do Banco Africano, poder aceder a mercados de capitais nacionais e internacionais para poder aportar recursos financeiros para garantir a transformação do continente africano. Durante a sua participação nos encontros anuais do Banco de Desenvolvimento Africano, que decorreram até hoje em Nairobi, no Quênia, o Novo Correia manteve também vários encontros com diversos parceiros bilaterais. E questionado sobre a sua eleição como melhor ministro africano das Finanças em 2024 pelo Conselho Editorial da revista African Leadership Magazine, o ministro das Finanças de Cabo Verde disse tratar-se de uma premiação para Cabo Verde. Para Olavo Correia, o prémio é resultado do trabalho de toda a sociedade cabo-verdiana que labutam para o desenvolvimento da economia do país. Eu acho que este prémio é um prémio de reconhecimento daquilo que está a ser feito. Não é um prémio para Olavo Correia, porque imagina, Olavo é ministro, mas podia ser Joana, José ou Maria. Portanto, eu acho que é um prémio para a equipa, para o país, mas sobretudo é um prémio que põe, digamos, à, à superfície aquilo que é Cabo Verde a nível do continente africano e do mundo, um país respeitado, um país reconhecido, um país útil, um país que o mundo está a olhar com muita atenção. E, portanto, nós temos que pensar que a Verde é um país que ultrapassa a sua dimensão uh, geográfica. Né? A Verde é uma ilha é uma ilha mundo, é um país do mundo, não é apenas a nossa das ilhas. Por isso, nós temos uma importância que ultrapassa a nossa dimensão territorial e que muitas vezes não, nós não damos conta. Né? Por isso, este prémio pode ajudar uh, a que nós possamos ver que a Verde está acima de que território somos um país reconhecido, e nós temos de aproveitar também esse, esse conhecimento para nós investirmos na aceleração da dinâmica do crescimento económico, na criação de oportunidades para os nossos jovens, para as nossas mulheres, para que possamos dar educação, dar formação, dar empregos, e criar, ver que haver um país de startups, um país de empreendedores, um país de investidores, um país onde todos pois, possam ter uma oportunidade para viver com felicidade, com dignidade e em dignidade. Olavo Correia foi eleito no passado dia 22 de maio o melhor ministro africano das Finanças de 2024 pela African Leadership Magazine. Na sequência de uma sondagem online e de uma análise do Conselho Editorial da revista, os galardões serão entregues aos vencedores durante a cerimónia que acontece nos dias 17 e 18 de julho na Câmara dos Lordes do Reino Unido em Londres. O Diretor Nacional da Polícia Judiciária chamou a atenção pela especificidade da recolha das provas digitais devido à volatilidade que lhes caracteriza. Manuel António da Lomba falava aos participantes no término da formação sobre a investigação de criptomoedas promovida pela UNODC em parceria com o Governo de Cabo Verde. Levi Salomão. Foram cinco dias de formação. Os 24 participantes, todos profissionais ligados ao combate ao crime organizado, aprenderam conteúdos, conceitos e técnicas de investigação do cibercrime, em particular as fraudes relacionadas com criptomoedas, um sistema de pagamento digital que não depende dos bancos para verificar e confirmar transações. A formação sobre técnicas de investigação das criptomoedas resulta desta necessidade imposta pela revolução tecnológica que proporciona grandes oportunidades de negócio 
segundo o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, nem sempre isento de crimes. Importante é ter em conta que são provas digitais, que são bastante voláteis, de fácil destruição e a sua forma de recolha é fundamental para que não deitamos tudo a perder. Esta formação é uma ferramenta importante para o sucesso da investigação das criptomoedas quando constituem crimes e, por isso, é preciso partilhar e multiplicar essas formações que vocês acabaram de ter para que tenhamos o nosso ciberespaço protegido, evitando a prática de vários crimes através do mundo digital, como o crime organizado, incluindo lavagem de capitais. Manuel António da Lomba lembra que o quadro legal cabo-verdiano já traz soluções que podem ajudar no combate ao cibercrime. Nós temos um quadro legal em Cabo Verde relativamente ao combate às, não às criptomoedas, mas aos um, ativos virtuais. E depois, neste momento, temos um já está lançado o aviso público que agora é preciso regulamentar esta lei, que é uma lei 30 barra 10 romano de 2023, de 21 de junho. O Diretor Nacional da Polícia Judiciária presidia ao ato de encerramento da formação em que participaram polícias, inspectores, magistrados e funcionários da Unidade de Informação Financeira. A participação de Cabo Verde no GTEX África 2024 termina com êxito e a magnitude dos resultados supera as expectativas nos mais diversos níveis. Que o DIG é responsável pela comunicação e parcerias do Cabo Verde Digital Keita Violante, que acompanhou a delegação cabo-verdiana a Marrocos para participar neste grande, nesta grande feira, nessa grande feira de networking e inovação tecnológica. A reportagem com a nossa enviada especial, Maria José Macedo. Sensação de dever cumprido, é assim que a responsável da comunicação e parcerias de Cabo Verde Digital, Keita Violante, sintetiza o balanço da participação de Cabo Verde no GTEX África 2024, uma participação que resulta em êxito, sublinhou. Sim, sensação de dever cumprido. A nossa participação no, no GTEX África termina com êxito. A magnitude dos resultados supera as expectativas nos mais diversos níveis. As nossas startups tiveram agenda cheia, continuam não é? com a agenda cheia, investidores, programas de aceleração interessados nas nossas startups. Algumas delas já têm reuniões de, de, de seguimento agendadas, portanto, vai sair aqui com certeza resultados extraordinários. Uh, empresas, startups interessadas no nosso parque tecnológico em se estabelecer em Cabo Verde, em se estabelecer no nosso parque. Keita Violante diz que as 10 startups cabo-verdianas estiveram com uma boa localização na feira, constantes, que atraíram os investidores e que foi assim que várias reuniões surgiram. Extremamente positivo também, uh, principalmente por causa da localização. As nossas startups estiveram uh, localizadas, todas as 10, estiveram mesmo em frente ao Investor Lounge, ao, uh, ao espaço onde ficam os investidores. Portanto, mesmo quem um, não, o um investidor que não, tivesse, que não tinha uma, uma reunião agendada com as nossas startups, ao passar pelos nossos stands era inevitável não parar e perguntar sobre Cabo Verde, perguntar sobre as startups e foram assim que várias das reuniões surgiram, uh, vários uh, dos encontros que, que as startups tiveram surgiram. Uh, portanto, é sim uh, positivo uh, este, este balanço das nossas startups. O objetivo agora é dar às startups oportunidades e programas para que possam acelerar trabalhando em conjunto com a Tech Park e Cabo Verde Digital para alavancarem os seus serviços e produtos. O nosso objetivo agora é acelerar as nossas startups, dar às nossas startups oportunidades e programas para que se possam acelerar. Vamos aqui, mais uma vez, vamos daqui levar aceleradoras para trabalharem em conjunto, em paralelo com a Cabo Verde Digital, com o próprio Tech Park, para que as startups que passam pelos nossos programas, pela Bolsa Cabo Verde Digital, por exemplo, possam continuar nessa, nessa trajetória em solidificar, em alavancar ainda mais um, as suas, os seus serviços ou os seus produtos. É como eu disse há bocado, é pegar nisso tudo, meter na mala, voltar para casa, arregaçar as mangas e correr atrás de resultados. Cabo Verde Digital, segundo a sua responsável, veio para a GTEX África 2024 com a meta de levar as empresas de aceleração para Cabo Verde a fim de apoiarem as startups cabo-verdianas na sua fase embrionária. E a GTEX África foi um palco excelente para startups cabo-verdianas que participarem 
que participaram neste certame que terminou hoje em Marrakech, no Marrocos, dizem ser satisfeitos com o evento que permitiu contatos diretos com os investidores e conhecimento de novas tecnologias que podem ser incorporadas pelas suas plataformas. De novo, Maria José Macedo com os detalhes. Mariana Rezende Costa, representante da startup Hill Hub, que é uma plataforma digital de cura, participou no GTEX e fez contactos com investidores da Nigéria que mostraram interesse na sua plataforma e vontade de ajudá-la na melhoria da prestação dos seus serviços. O contato com investidores da Nigéria foi incrível, como a minha plataforma da Visa não, e tenta resolver esses problemas a nível de Cabo Verde e em outros países de África, então foi incrível, as moças tinham interesse na querer saber mais e sobre a minha plataforma e na ajuda numa, e de alguma maneira para ajudar mais que a desenvolver de uma maneira mais, e, mais eficaz possível. Investidores estão de olhos postos nas startups cabo-verdianas, é o que constatamos através da SAP empresa líder de tecnologia em África e que mostrou interesse pelas startups cabo-verdianas conforme falou para a nossa reportagem a consultora Eliane Neto. E o que me chamou mais atenção é, sem dúvida alguma, aqui o foco na educação e no empoderamento uh, de jovens uh, no que toca a uh, tecnologia. Por exemplo, temos aqui African Coders que está, sem dúvida alguma, a criar aqui uma, uma oportunidade para jovens aprenderem um pouco mais sobre coding. Uh, também temos o Nia Credeceu. Temos aqui várias uh, startups que, sem dúvida alguma, estão aqui a inovar e a, e a representar. Não sou Cabo Verde, mas também a África como um todo, não é? Porque lá está, são, são startups que sem dúvida alguma vão expandir a nível regional e sem dúvida alguma, se tudo correr bem, a nível global também. GTEX África foi um palco excelente para as startups cabo-verdianas, afiançou Edson Custódio, fundador da startup de serviços de supermercado e entrega a domicílios nhecreceu.com é excelente em termos de partilha, é excelente para, 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 para nós uh, crescimento, é excelente e há outras tecnologias que também podem ser integradas na nossa plataforma, porque não é só bem e, e estou de litas para o que é que não querem. É, é bem e OIA e BP também de outras tecnologias. Uh, BP do que é que tem de ser uh, feito, perceber o que é que tem de ser feito, para mais vezes não poder estar num caminho, mas de repente não poder perceber, mas tem um, tem um forma melhor de fazer aquele caminho. Então, nós temos que estar extremamente abertos, extremamente uh, preparados para comunicar-me a tudo quem estiver ali, visita assinantes, conhecer outros, a tecnologia, perguntar às pessoas que estão abertas a, a, a esse partilha. Então, é, é aproveitar porque é, é um momento para crescimento. Todos são unânimes em afirmar de que valeu a pena a participação na edição 2024 do GTEX África que é uma grande oportunidade de contactos e aprendizagem ao nível da inovação e tecnologia. A Universidade Jean Piaget de Cabo Verde realizou na tarde de hoje o seu terceiro simpósio de investigação científica sobre o lema Curiosidade, Criatividade, Rigor Científico, Tecnologia e Inovação na perspectiva de partilhar estudos nacionais e internacionais que respondem a questões de Cabo Verde. Durante o evento foi partilhado, nomeadamente, o estudo que está a ser desenvolvido em parceria com a Inglaterra sobre o teste de armadilha Tego para o controle de mosquitos e vigilância de anófiles envolvido na transmissão do paludismo. A reportagem com a Mira Lopes dos Santos. A investigação científica não deve ficar nas gavetas e responder a questões do país, considera a coordenadora do Simpósio de Investigação Científica e diretora do Centro de Investigação da Unipiag, Lara Ferreiro Gomes. A investigação não é só para fazer, sino para ser conhecida, para depois poder, com essas evidências, tomar as melhores decisões nos diferentes campos já seja da saúde, já seja de ambiente, já seja da política, já seja da economia. E um dos papéis importantes da universidade é isso, é trabalhar, investigar para trazer para ser respostas que depois podem ser usadas para melhorar as sociedades. Então, a ideia do simpósio é mesmo isso, é divulgar e cada ano queremos, com, com este sincero, é, é, 
evento queremos mismo fortalecer la idea de que las universidades precisamos de comunicar la ciencia, no pueden ficar apenas en las gavetas. La coordinadora del tercer simposio de investigación científica de la UNIPIAG apunta que entre los estudios en apresentación están experiencias que pueden ser replicadas en el país. Como nos podemos tratar los óleos, por ejemplo, que nos usamos aquí en el país, ¿no? ya sea de el gas óleo para no contaminar nuestro ambiente, entonces son, son experiencias que pueden ser replicables y se pueden usar en el contexto cabo verdiano. Tenemos trabajo concretamente en área de salud, en los que nos muestran impactos, por ejemplo, de COVID. Tenemos trabajos también en área de salud ambiental con nuevos potenciales patógenos, como pueden ser las amebas, que hasta ahora no se conocen en Cabo Verde, más que podemos, por ejemplo, contraerlas a través de la ingestión en agua. La Universidad de Jean Piaget y el INSP están a trabajar en este momento con Inglaterra en un estudio que testa la aplicación de la armadilla MTGO para el control de mosquitos. Quitos, estudo en que um dos envolvidos é o coordenador do mestrado em saúde pública e administrador executivo do Instituto Nacional de Saúde Pública, Hélio Rocha. A testagem de uma nova armadilha para a captura de mosquitos, principalmente os mosquitos que, trans, que transmitem peludismo, né? uma nova armadilha que foi desenvolvida na Inglaterra uh, e, em, uh, portanto, o pessoal da Inglaterra desenvolveu essa armadilha, conhecendo o nosso trabalho aqui em Caverno, nos contactou para sermos o primeiro país a testar essa armadilha para ver se funciona melhor que as outras armadilhas. Uh, e essa armadilha, além de ajudar, por exemplo, se, uh, pelo menos aquilo que os nossos resultados demonstraram que de facto essa armadilha funciona melhor, para além de ajudar na, na parte da vigilância entomológica, também poderá servir como um instrumento de uh, remoção de mosquitos uh, de, portanto, uh, do ambiente, principalmente na, nessa altura não é, que ainda continuamos com casos de dengue e uh, trazer uma, uma nova ferramenta é sempre uh, uh, bem-vindo. São os primeiros dados a nível mundial dessa, da utilização dessa, dessa armadilha, demonstra de facto que é, que é eficaz, mas Claro, precisamos ainda testar em outras condições, se calhar testar quando há muito vento, por exemplo, quando, porque se tem que funcionar, tem que funcionar bem e sempre, não é funcionar só bem um, um pouquinho, né, na, em um ano, se calhar funciona dois, três meses, depois não funciona bem. Então ainda muito mais, mas as primeiras indicações é que funciona bem. O terceiro simpósio de investigação científica da Universidade de Jean Piaget abarcou também, por exemplo, trabalhos voltados para novos modelos a nível da administração autárquica. E a situação da dengue em Cabo Verde é estável, com uma média de 10 casos por semana e as autoridades de saúde estão empenhadas em eliminar a transmissão comunitária da doença antes da época das chuvas. As considerações são do administrador, do administrador executivo do Instituto Nacional de Saúde Pública, Hélio Rocha. Temos 10 casos por semana e estamos a fazer muita coisa para reduzir a zero. Nós não queremos ter uh, dengue em Cabo Verde, mas a situação é baixo, estável, mas no, no entanto nos preocupa, como responsáveis portanto, da, da área da saúde, nos preocupa muito porque se aproxima a, a, as chuvas e sabemos que durante as chuvas há um aumento da, da densidade de mosquitos e isso então, é uma situação que nos preocupa e queremos reduzir, né, eliminar a, a transmissão comunitária dessa doença até antes das chuvas. Diversas, diversas ações têm sido feitas, né, desde a, da, de campanhas portanto, de comunicação de risco na, nas rádios e nas televisões, a, formações, ações de formação bastante concentradas de formações e informação, formações principalmente para técnicos ligados à área de, de controle vectorial e a informação para as escolas, para as comunidades, para as comunidades religiosas. Então estamos a fazer essa comunicação de risco bastante musculada de forma que consigamos reduzir ou eliminar e, e claro está também a intervenção no terreno com agentes na luta antivectorial fazendo as pulverizações para reduzir a densidade do mosquito e eliminar essa essa doença antes das chuvas. O administrador executivo do Instituto Nacional de Saúde Pública falava sobre a situação da dengue em Cabo Verde, quando questionado a propósito da margem do terceiro simpósio de investigação científica da Universidade de Jean Piaget. O ministro da Agricultura e Ambiente, acompanhado do embaixador da República Popular da China, em Cabo Verde, visitou hoje os municípios de São Lourenço dos Órgãos e Santa Cruz, no interior da Ilha de Santiago. O objetivo foi de reforçar os laços de colaboração entre os dois países, com atenção para os benefícios da agroecologia. Ângela Monteiro. 
Depois de conhecer de perto os laboratórios e a experiência do INIDA em estruturas de suporte à investigação de análises químicas e físicas de solos, controle biológico de pragas e SIC como ferimenta tecnológica aplicada à fertilidade de solos em São Jorge e também de manter contato com um criador formado no quadro da Cooperação Sul-Sul num projeto piloto de demonstração de novas tecnologias de valorização de foragem em Santa Cruz, o embaixador da China em Cabo Verde, ao lado do ministro Gilberto Silva, manifestou o engajamento em continuar a apoiar o setor. Saímos com uma boa impressão das instalações de investigação e a inovação no setor agrícola que está a materializar com harmonia os conhecimentos e novos equipamentos e a China tem uma grande experiência e tecnologia no setor da agricultura e acreditamos que a cooperação entre os dois países vai continuar com um esforço conjunto e com benefícios para ambos e mais oportunidades no futuro para o seu fortalecimento. Uma visita para o reforço do agroecológico com mais ações do cunho ambiental e rendimento para as famílias, mas também de estreitar os laços de parceria entre os dois países, realçou o ministro da Agricultura. Daí a cooperação com a China, para modo nós não crer que não partilha melhores práticas de um lado e de outro. Mas esse projeto que até termina para ali... Nós também não estamos pretendendo que esse projeto introduzir produção de cogumelos e produção de algas marinhas. Também não estamos trabalhando nesse sentido ali, porque tem tio algas marinhas que pode ser utilizado com sucesso na alimentação ou na produção cosmética. A partir dali também trazer rendimento para famílias. Ele é um programa de cooperação que e continua, por isso não está fazendo de tudo, que não tem tido sucesso. E a produção de encelagem e harmonização de pasto proporcionou vários ganhos, diz o criador Francisco Farote. Isso pode que não toma aquela formação ali, no sentido do curso, em termos do animal. Porque lá no caso, com a galo de sino ali, e a galo não está pela cana, não está folhada para fora. E a limada pode catar ela algum curso, mas gosta e não tem experiência, que se não pila nos bagas, já nunca está botando nada fora, não está por tudo na nossa limada. Em termos de rendimento, não há outro rendimento. Se um baga está dando 10 litros de leite, eu tenho 15 ou 20, se está dando 20, já estou aumenta mais. Em termos de cria, já está desenvolvendo melhor. Ministro da Agricultura e o diplomata chinês, acompanhado de uma delegação da Embaixada Chinesa e também do secretário de Estado para a Economia Agrária, estiveram nesta missão no interior da ilha de Santiago e, em loco, tomaram pulso das iniciativas e das soluções efetivas para colmatar as problemáticas no desenvolvimento sustentável do setor primário. A equipa da Câmara da Praia, liderada pelo Edil Francisco Carvalho, recebeu o Boa Vista da Praia, campeão regional e representante de Santiago Sul no Campeonato Nacional de Futebol. Ainda na tarde desta sexta-feira, a Câmara prometeu, promoveu, aliás, a cerimónia de atribuição de subsídios aos clubes das primeiras e segunda divisões, associações regionais, escolas de iniciação desportiva e outros agentes esportivos, verba no valor de 13.600 contos. A reportagem com o Gente Cheira. A primeira atividade de recepção do Boa Vista Futebol Clube da Praia aconteceu na sala de reuniões do Passo do Conselho, momento que a formação xadrezada apresentou a taça de campeã regional e falou da caminhada no Nacional de Futebol e o objetivo que passa pela conquista do título de Cabo Verde, de acordo com os dirigentes do clube. A Câmara da Praia atribuiu 500 contos aos xadrezados, gesto inalcido pelo vice-presidente da equipa, Nuno Silva. Pela nossa recepção aqui, agradecemos muito à Câmara o gesto para nós. É de muito orgulho estar cá como campeões regionais. Pretendemos cá voltar depois para apresentar a ao Presidente a Taça de Campeão Nacional. Em relação ao gesto, a parte financeira, sim, agradecemos, porque é de enorme, é de enorme valor. Toda a engenharia financeira para um clube estar na, num campeonato nacional é muito gostoso e todo apoio é bem-vindo. O dirigente do Boa Vista da Praia destacou igualmente a iniciativa da Câmara na atribuição de subsídios a todos os clubes da primeira e segunda divisão, escolas de iniciação e demais agentes desportivos do município. É, é de enorme valor isso, tudo isso que está-se a fazer, porque a toda a engenharia 
estrutura financeira por trás de um clube ou das associações para se manter o desporto aqui, pelo menos na praia, uh, requer muito esforço e todos esses apoios são sempre muito bem-vindos. Os dirigentes do Boa Vista falaram da necessidade de reabilitação do estádio da Várzea, tendo o Edil Francisco Carvalho afirmado que se está a trabalhar para o lançamento de um concurso para a apresentação do projeto que vai englobar o um Museu da Independência, cuja proclamação aconteceu no estado da Várzea. O projeto que nós estamos a pensar para o estado da Várzea é um grande projeto, que naturalmente não está no orçamento deste ano. Por isso nós vamos ter que montar uma engenharia financeira, juntamente com... Estamos certos de que vai haver adesão de parceiros nacionais, internacionais, particulares, individuais. Estamos seguros disso, porque o futebol é o desporto do rei. Certamente que vamos conseguir a adesão de vários atores e vamos conseguir o financiamento para avançar. Quanto aos subsídios atribuídos, Francisco Carvalho diz tratar-se de um gesto de reconhecimento pelo esforço e grande contributo que os clubes, associações e demais agentes dão em prol do desporto e formação de homens e mulheres. Os clubes estão ali a funcionar de uma forma pedagógica, a formar jovens, a oferecer ocupações sadias para os tempos livres dos jovens. Então isto não tem preço. Nós gostaríamos de facto era de poder contribuir muito mais. Merecem de facto muito mais. Mas temos estas limitações que todos conhecem e então ficamos por esses montantes. Câmara Municipal da Praia recebe o Boa Vista Campeão Regional de Santiago Sul e realiza atividade para a atribuição de subsídios aos clubes do primeiro e segundo escalões, associações regionais, escolas de iniciação desportiva e outros agentes do desporto. E a terminar o nosso Jornal da Noite, o Grupo Coral São Sentino Voz da Alma está de volta aos palcos. Iniciou hoje, neste regresso, com um concerto na Unimindelo, no auditório Onésimo Cerveira. Arnaldo Borges. E homenageando as mães, no último dia de maio, mês das mães e na véspera do 1 de junho das crianças, Voz da Alma fecha maio a olhar já o junho. A intenção é realizar Doravante concertos todos os meses, revela a maestria do grupo Gisele Silva. Eu vou trazer um, um repertório com músicas alusivas já às mães e a nossa promete e voltar a mostrar que a voz da alma está de volta, né, à ativa. A ideia é tudo mesmo ter alguma coisa para apresentar, seja algo produzido para nós ou uh, pessoas que querem participar de eventos também podem ser solicitação. Uh, ou então também para gravações, notas disponíveis também. Tipo coros, uh, artistas é que querem a participação de um coral nessas músicas, nessas gravação musical. Pode estar, por isso, pela frente, trabalho mais exigente para o grupo ao nível de ensaios, desafio para o qual Voz da Alma está preparado. Conforme a demanda, aí se justifica a quantidade de ensaios. Para mim, é extremamente empolgante. Uh, era um coro que já me trabalhar junto, já me participar do coro já uh, quando me era mais nova e sempre um acompanhar esses, uh, esses processos os programas, e sempre o motivo que também mandar na Margarida. Uh, então, para mim, é uma honra imensa uma, assim, uh, a agência do coro, uh, sendo que já fazer parte também, né? e pela magnitude deste trabalho também. Então, me senti extremamente honrada e feliz pela confiança de fazer parte também. 31 de maio, o regresso aos palcos do Grupo Voz da Alma, que tem se ano a passar a realizar concertos todos os meses. E quando são 19 horas mais 30, 33 minutos, terminamos assim a apresentação do nosso jornal da noite do dia 31 de maio de 2024. Nós voltamos amanhã no Jornal da Tarde. Até lá, votos de muito boa noite e boa sintonia com a Rádio de Galver. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.